qué gusto de verlos, espero estén muy bien, yo ya estoy por aquí nuevamente con ustedes, un poco más animada y bueno, antes de seguir quiero agradecerles a todos por las felicitaciones que me dejaron en, en el video de la noticia de nuestro bebé, de verdad muchísimas gracias no saben um, la alegría, la nostalgia que me dieron, porque de verdad no sé si es por el mismo estado en el que estoy. Casi se me hizo así un nudo que ya quería llorar, porque bueno, eh, las muestras de cariño son muy bonitas y bueno, súper contenta, ¿no? Además de que a petición de ustedes solicitaron la mayoría... Pues que compartiera semana con semana sobre mi embarazo, porque bueno, también quieren eh, vivir esta experiencia conmigo. Entonces, este pues bueno, vamos a empezar con ese primer video, que es la semana 9 de embarazo, este sobre síntomas, malestares y cosas así. ¿Qué les cuento? Ah, la vez pasada yo les comenté que llevaba 8 semanas y cachito El día domingo cumplía las 9 Cada semana, más bien cada domingo cumplo semanas Entonces voy a tratar de grabar los días viernes Porque bueno, ya sería la semana Dos días más este, estaría ya viviendo la próxima Entonces así, cosas así Ustedes me entienden <risa> Bueno, entonces este, esta semana ¿Cómo me he sentido? Les cuento que amanecí Después de que grabé el día viernes El día sábado empecé a sentirme un poco mal Aparte de mis achaques que ya tenía Este, el día domingo de plano Sí, amanecí gripienta Con mucha gripa Y bueno, hasta la fecha ahorita Este, sigo con gripa Un poco de tos Es escasa Pero lo malo de estar con gripa es los estornudos porque al estornudar yo siento la fuerza que ejerce en la panza y bueno tengo que agarrarla porque siento horrible siento horrible entonces ando un poco con gripa pero animada animada de estar bueno, aquí. además de la gripa que les cuento las náuseas siguen solo por la mañana y por las tardes lo que eh, ya estoy un poco más tranquila porque lo que como eh, ya suele durar un poco más en mi estómago <risa> Este, solo con alguna fruta o agua o un dulce, este, se me pasa. Y los vómitos en esta semana fueron escasos, si al caso unos tres. Como, eh, si lo que no comí, o sea, yo lo como bien, pero si en, no sé, en 10, 15 minutos me empieza así como que a revoltijear la panza. Voy, lo tengo que devolver porque si no, no estoy en paz. Entonces sí, fueron escasos los mareos todas las tardes. Muchísimo mareo. Eh, no sé si es por el mismo de que estoy acostada. Hagan en cuenta que yo estoy acostada viendo la tele. Y si me dan ganas de salir a orinar, este me levanto y todo así como que me tiembla de verdad me tiembla me toma algunos segundos poderme levantar de la cama entonces me siento respiro exhalo y ya entonces ya que como que ya está bien mi cabeza y no se mueve nada ya salgo regreso me acuesto y hasta ahí entonces este más por las tardes suelen ser por las tardes además de esos síntomas um, sensación y dolor en los pezones y pecho. Todo lo que es el pecho y el seno, todo me duele. Cuando estaba embarazada de Dani, me dolieron ya que me iba a aliviar. Casi creo que fue el último trimestre o dos meses antes, no recuerdo muy bien. Pero hasta ese entonces sentí la sensación y el dolor. Uh, y ahorita, pues como ven, nueve semanas y ya, ya siento dolor, uh, irritación, enrojecimiento... O sea que yo no los puedo tocar porque sí me duelen, de verdad que sí me duelen. Hay días que de plano prefiero andar sin brasier. Este, no me gusta, pero ¿qué le puedo hacer? No los puedo tocar por lo mismo de la sensación de que sí me arde más que nada el pezón. Hay pigmentación en la área del pezón, un poco más oscura. Este, un poco en las axilas Y he notado que también en mis labios Pero solo en las esquinitas de aquí aquí Como que noté que se me oscurecieron Como que fuera Como que estuvieran resecos Entonces veo un poco de Pigmentación en esas áreas Un poco más oscuras Y creo que es todo Creo que es todo en cuanto a eso Este, tuve esta semana Un poco de dolor pélvico No sé por qué, pero me dolía la pelvis 
un poco en las caderas Como saben a mí me duelen Yo ya les había comentado este, la noticia del bebé Que en el embarazo de Dani a mí me dolían mis huesos Entonces ahorita me está pasando lo mismo No sé si es porque se acomoda el bebé o las caderas se anchan No sé, pero me han dolido mucho las caderas este, no en la parte de atrás, simplemente a los costados, en, los, en las piernas, por decirlo así, en las piernas, no en la parte de atrás de la cintura, no, ahí no he tenido ningún dolor, ningún cólico, un poco de ardor sí en la, en la cesárea de, que tengo ya de Dani, este, como que empieza como con comezón, pero a la vez arde, entonces trato de solo sobar, sobar, este, como les digo, soy gordita. Entonces mi estómago no es así que digan, uy, qué plano, ¿verdad? Entonces mi vientre quedó un poco flácido porque les cuento que cuando yo me alivié de Dani, era enemiga de las fajas. Yo me fajaban y al otro día que me tenía que bañar ardía, me ardía, entonces me daban una comezón y era horrible. Entonces preferí ya no usarlas, creo que durante un mes nada más duré y ya de ahí dije adiós, adiós faja, adiós vendas y adiós todo. Entonces este quedó flácido mi vientre. Ahorita lo que he notado que es mi cesárea o mi vientre se está estirando, se está estirando. Porque dan de cuenta que mi cesárea quedaba así, como que metida. Es un hilito, pero quedaba así mi panza. Ahorita se está haciendo así, ¿no? Derechita, de, o sea, lisa, lisa. Se empieza a notar y la parte de abajo se empieza a levantar. Como quien dice, se está juntando mi vientre con la panza de arriba. Ahora sí, entonces este es lo único que he notado en cuanto a mi vientre. Eh, aún no siento ningún ah, como les diré algún movimiento a pesar de que el bebé se empieza a mover desde que ya está ahí aún no se siente no son palpables hasta que yo creo que esté de unos 4 o 5 meses ah, qué más bueno, otra cosa que se me estaba pasando ah, es el flujo vaginal este mmm, no quiero entrar así como que en temas específicos si quiero nada más mencionarlo durante mi experiencia porque bueno uh, puede ser controversial y puede haber comentarios negativos o a favor no sé entonces este no quiero entrar así como que en el tema de flujo vaginal en el embarazo no cada cuerpo es diferente cada mujer es diferente entonces este en cuanto a mí yo me quiero basar en cuanto a mí el flujo vaginal que tengo, no tengo, <risa> eso es lo lindo, uh, en mi embarazo de Dani tampoco lo tuve, este les cuento que al casi aliviarme, nunca rompí tapón, ninguno de los dos tapones, suele haber dos tapones, un blanquisco y uno que ya es casi cuando te vas a aliviar, que ya es el que te está indicando que tu parto está próximo a llegar, ninguno de los dos tuve, entonces este... Uh, fue por ello que tuve que estar constante ya los últimos días con el doctor y aún así nunca apareció eh, les cuento que ahorita uh, voy, me limpio y no tengo uh, suele haber chicas que tal vez lo tengan es normal, no se asusten no pasa nada mientras el flujo sea blanquisco transparente como un moco no hay por qué alarmarse si lo tienes abundante si no lo tienes es normal ok este si llegara a ver un cambio que ya sea espeso amarillento verdoso con mal olor no dudes en ir al médico ¿por qué? porque ya estamos hablando tal vez de una infección vaginal entonces este, les cuento que yo en mi casa ahorita no tengo no tengo, puedo ir y decirles que mi pantaleta está totalmente limpia totalmente limpia, no tengo flujo entonces este, el que me llega a salir es blanquisco como un moco cualquiera eh, no ha pasado otra cosa vamos muy bien eh, ah, lo que sí noté, hoy oh, acné, acné, eh, no sé, yo no suelo tener, de verdad que ese es caso es raro cuando me llega a salir un punto por aquí y ustedes lo han notado en mis fotos, hay una manchita café que ese siempre me sale, me sale, me sale, pero mmm, ya se pigmentó, ya está el color de mi piel y este... 
me cuesta un poco taparlo, un poco taparlo, pero ya tengo por aquí uno, ya tengo por acá otro, del otro lado también por aquí en las mejillas, me empieza a salir acné, no sé por qué, pero bueno, espero pronto pueda pasar, que con la mascarilla de agua de arroz eh, se nutra mi piel, resequedad no tengo, lo que me gusta porque este... Con Dani sí tuve algunas estrías, bueno, no algunas, muchísimas. Solía, uh, uh, no soy de piel elástica, entonces se rompieron los tejidos, hubo muchas estrías. Y ahorita no he sentido así como que la sensación de comezón. Y eso me agrada, eso me agrada porque digo, uh, ya no quiero que salgan más de las que ya hay, ¿no? Por ahí me pasaron un medicamento que ahorita ya no lo puedo utilizar, lo voy a comprar una vez que me alivie para disminuirlas porque sí es buenísimo, es buenísimo. Yo lo he estado tratando en mis cicatrices que tengo en toda la parte de mi cuerpo, no sé, alguna cortada que sí se ve este y cosas así, ¿no? Manchitas, alguna cicatriz que por ahí ah, tengo, entonces este lo voy a seguir usando pero ya una vez que me alivie. Creo que son todos mis malestares hasta el momento, este sí, creo que es todo. Todo lo que me ha pasado en esta semana. Un poco de flojera. Además de eso. El sueño. Uh, les cuento que las semanas anteriores sí dormía por las tardes. Todas las tardes. A las 5 y media, 6 de la tarde ya estaba dormida. Y como a las 7 y media, 8 despertaba. Este, ahorita no. A pesar de que me da sueño y ya estoy así. Como que ya somnolienta. No logro dormir. No puedo dormir. No sé por qué. Pero este... No, no he podido. Este, ¿qué más? ¿Qué más? Um, a la alimentación. Pues como saben, no he podido comer más allá de lo que yo quisiera. Sí he estado comiendo más fruta. Lo que eso me pone tranquila. Porque bueno, ahí encontramos muchas minerales, proteínas y vitaminas. Entonces ahorita últimamente la toronja. A pesar de que muchos ocupan la toronja para bajar de peso. También contiene muchísima vitamina C. Que es lo que me ha estado ayudando ahorita, yo creo, a mejorarme en cuanto a la gripa. Soy enemiga de tomarme medicamentos, a pesar de que te diga el doctor bajo mi supervisión, yo no las tomo. De verdad que yo no las tomo, entonces este prefiero a lo, a lo tradicional, a las recetas caseras, este miel con limón y ajo. Entonces estoy a cucharadas o como ahorita les digo, con fruta. Estoy tomando comiendo mucha toronja. Este, la naranja como que no me llama tanto porque es este, no sé, como que quiero algo así como que ácido entre, pues ese saborcito así como que amargo, entonces como les digo, no sé, con Dani fue todo lo contrario, eh, tenía muchos antojos dulces y ahorita son todo lo contrario, o sea, antojos así como que con amargo, como con limón, cositas así, entonces... Es todo, creo que sí es todo, ah, no me he pesado, de verdad, este no, no me he pesado, cuando me embaracé de Dani pesaba 70 kilos, solo subí 10 kilos 800 gramos, lo que fue bueno porque no me excedí en comer por dos, de verdad eso es una tontería querer creer que estar embarazada es comer por dos, no, es comer bueno, Uh, sanamente, entonces cuando fue de él, los tres primeros meses no subí nada, hasta el cuarto mes empecé a subir ya un kilo, dos kilos, dependiendo no sé cómo estuviera pues mi alimentación, ahorita este de cuando me alivié a la fecha, subí 5 kilos entonces peso 75 lo que yo decía 5 oh, de más entonces este era lo que yo quería bajar eh, dice que haciendo ejercicio, dice que haciendo un poco de dieta, pero soy enemiga de eso, de verdad no puedo. Uh, mi fuerza de voluntad creo que es muy poca, entonces nunca he logrado ponerme una meta de verdad de decir si sí, quiero bajar de peso. No sé, tal vez entran muchas cosas como el que hacer, como ir al mercado, como que no me doy tiempo para decir tengo que comer esto y hacer ejercicio, salir a caminar, me da flojera, entonces digo bueno. El chiste que eché a perder tres años y medio subiendo y comiendo y sin hacer nada. Entonces, este ahorita con el embarazo te pesaba 75. 
antes de embarazarme, no sé ahorita en estos dos meses cuántas libra, libras, kilos, perdón, cuántos kilos haya subido. Las estaré informando por aquí, les dejo tantos kilos he subido, de cuánto pesaba antes. Y este, ¿qué más? Voy a dejar una foto, sí voy a dejar una foto de cómo va mi vientre. Y creo que es todo, es todo, no las quiero aburrir, eh, les subiré el próximo video que es el tag de eh, maquillaje en 5 minutos, que no lo logré, pero bueno, ahí lo voy a subir. Y bueno, es todo, cuídense, espero les haya gustado y nos vemos la próxima semana con videos sobre semana con semana del embarazo, ok? Un beso, bye.